ஹாய் வியூவர்ஸ் சிறப்பு பார்வைக்கு உங்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் என்றாலே உடனே நம் நினைவுக்கு வருவது கூகுள் அதே போல் யூடியூப் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது மெட்ரா சென்ட்ரல் சேனல் அந்த சேனலில் பணியாற்றி நமக்கெல்லாம் காமெடி மாலை பொழிந்த கோபியும் சுதாகரும் அதிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர் அதை பற்றிய ஒரு தொகுப்பை தான் இன்றைய சிறப்பு பார்வையில் நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்கள் தான் மக்களை தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்து ஆட்டி படைக்கின்றன அதற்கு காரணம் மொபைல் மற்றும் இன்டர்நெட்டின் அபார வளர்ச்சி சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோ சம்பந்தப்பட்ட வலைத்தளத்தில் நம்பர் ஒன் இடத்தில் இருப்பது யூடியூப் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் தேவையான பிடித்தமான ஏ டு இசட் வரை அனைத்து விஷயங்களும் இதில் உள்ளது குறிப்பாக இவை அனைத்தும் யூடியூபில் உள்ள சேனல்கள் வழியாக நமக்கு கிடைக்கின்றன அந்த அளவுக்கு சேனல்களின் ஆதிக்கம் யூடியூபில் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளது அந்த வகையில் யூடியூப் சேனல் என்று சொன்னாலே உடனே நம் நினைவுக்கு வருவது மெட்ரா சென்ட்ரல் இந்த சேனல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி உருவாக்கப்பட்டது இந்த சேனலில் வரும் அனைத்து வீடியோக்களுமே பார்ப்பவர்களுக்கு நகைச்சுவையையும் சமுதாய கருத்துக்களையும் விளக்கும் வண்ணம் இருக்கும் இதனால் இந்த மெட்ரா சென்ட்ரல் சேனலின் சப்ஸ்கிரை சப்ஸ்கிரைபர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகம் அரசியல்வாதிகளை வைத்து இவர்கள் செய்யும் காமெடிகள் பார்ப்போரை வயிறு குழுங்க சிரிக்க வைக்கும் கோபி இவரது முழு பெயர் கோபி அரவிந்த் ராஜா மெட்ரா சென்ட்ரல் கோபி என்றாலே தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை இவரது சொந்த ஊர் சிவகங்கை தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை சிவகங்கையில் முடித்தார் பின்னர் கல்லூரி படிப்பை திருச்சி ஜே ஜே இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் முடித்தார் அதன் பின் வேலை தேடி சென்னைக்கு வந்தார் சுதாகர் மெட்ரா சென்ட்ரல் கோபியை போல் இவரையும் தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை இவர்கள் இருவருமே மெட்ரா சென்ட்ரல் சேனலின் தூண்கள் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது இவருடைய சொந்த ஊர் பெரம்பலூர் இவர் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பை பெரம்பலூரில் முடித்தார் பின்னர் கல்லூரி படிப்பை கோபி படித்த அதே திருச்சி ஜே ஜே இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில் படித்து முடித்தார் கல்லூரியில் சேர்ந்த நாள் முதலே இவர்கள் இருவரும் நண்பர்களாக மாறினர் இவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து காமெடியில் கலக்கிக் கொண்டிருக்கும் சேனல் தான் இந்த மெட்ரா சென்ட்ரல் இவர்களுடைய ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் சிரிப்பிற்கு பஞ்சம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு இருவரும் நடிப்பில் அசத்துவார்கள் தமிழ் சினிமாவின் காமெடி நடிகர் விவேக்கை போன்று இவர்களும் சிரிப்போடு நம்மை சிந்திக்கவும் வைப்பார்கள் இதுதான் இவர்களுடைய பலம் பல சமுதாய கருத்துக்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளின் அரசியல் நடவடிக்கைகளை நகைச்சுவையோடு மக்களுக்கு வழங்குவதால் இவர்களது வீடியோ மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பாக இவர்களது பரிதாபங்கள் வீடியோக்கள் அனைத்துமே மிக அருமையாக இருக்கும் இப்படி சந்தோஷமாகவும் சிறப்பாகவும் சென்று கொண்டிருந்த இவர்களின் முன்னேற்றத்தில் ஒரு விரிசல் ஏற்பட்டது ஆம் இவர்கள் இருவரும் தற்போது மெட்ரா சென்ட்ரல் சேனலில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர் இது உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் அதுதான் உண்மை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் என்னவென்று கேட்டறிந்த போது இவர்கள் இருவரின் சுதந்திரமும் பறிக்கப்பட்டதாக சொன்னார்கள் அதாவது சுதந்திரமாக எந்த ஒரு முடிவையும் எடுக்க முடியாமல் சுதந்திரமாக பணியாற்றவும் முடியாமல் பலவித கட்டுப்பாடுகள் நெருக்கியதால் அதிலிருந்து விடுபடவும் தன்மானத்தை காக்கவும் அதிலிருந்து வெளியேறிவிட்டதாக இவர்கள் இருவரும் தெரிவித்தனர் மேலும் அதிலிருந்து வெளியேறியதன் மூலம் தற்போது தாங்கள் சுதந்திரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர் மெட்ரா சென்ட்ரலில் பரிதாபங்கள் பரிதாபங்கள் என வீடியோக்களை அள்ளி வீசிய இவர்களே தற்போது பரிதாபங்களுக்கு இரையாக மாறியதுதான் நமக்கு பரிதாபமாக உள்ளது முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்ற பழமொழிக்கேற்ப கடின உழைப்பாளர்களான இவர்கள் இருவருமே தங்களுடைய தன்னம்பிக்கையை இழக்காமல் தாங்கள் கொடுத்த அதே பரிதாபங்களையே முதலாக வைத்து பரிதாபங்கள் 
என்ற பெயரிலேயே ஒரு யூடியூப் சேனலை உருவாக்கியுள்ளனர் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு துவக்கிய இந்த பரிதாபங்கள் சேனலின் தற்போதைய சப்ஸ்கிரைபர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகம் இதுதான் இவர்களுடைய உழைப்புக்கு கிடைத்த வெற்றி இவர்களுடைய திறமை மற்றும் வளர்ச்சியை பார்த்த மெர்சல் பட இயக்குனர் இவர்களுக்கு நம் இளைய தளபதி விஜய் அவர்கள் நடித்த மெர்சல் படத்தில் சிறிய வேடம் ஒன்று கொடுத்து சிறப்பித்தார் தற்போது கோபியும் சுதாகரும் தீவிரமாக சினிமாவில் வாய்ப்பை தேடி வருகின்றனர் இந்த வருடத்திற்குள் இவர்கள் இருவரையும் நீங்கள் வெள்ளித்திரையில் முழுநேர படத்தில் பார்க்கலாம் திறமை உள்ளவருக்கு தமிழ் சினிமாவில் என்றைக்குமே ஒரு இடம் உண்டு அந்த வகையில் இவர்கள் இருவருமே தலைக்கணம் இல்லாமல் இருந்தால் நிச்சயம் தொடர் வெற்றிகளை பெறுவார்கள் கோபி மற்றும் சுதாகர் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து ஈகோ இல்லாமல் ஒன்றாக இணைந்து கவுண்டமணி செந்தில் போல மக்களுக்கு காமெடி மழையை பொழிய வேண்டும் என்றும் யூடியூப்பை போல் வெள்ளித்திரையிலும் சிறப்பாக பணியாற்றி பேரும் புகழும் அடைய வேண்டும் என்றும் லூஷ் மோஷன் சார்பாக வாழ்த்துகிறோம் நன்றி வணக்கம்